ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ತೋರಿಸೋ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ಒಂದು ಥೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಫೋರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟು ಟೈಪ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಟ್ಟಿನ ನೋಡು ಒಳಗಡೆ ಕೇಳು ಕರು ನಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ Uh, today's session is very important today's session is completely completely different in this session yes okay in another one volume one to volume one uh, in this session i am going to talk about how to study english literature how to get good marks in english literature english literature is english literature is a very vast subject most of the students are unable to understand what to study how to study how to begin this in, how to begin this english literature dear brothers and sisters here i am standing in front of you i did i worked a lot on english literature though i am unable to explain in english i am not fluent over english language my communicative english language is not up to the mark but i got good mark in english literature i succeeded in this english literature i qualified different state set exam in english literature so what i understood what i gained the knowledge that knowledge that experience that idea that technique that approach that the way how i got the good marks i am narrating in front of you ellarigu ond aatmeyadinda nanu nanna maatanna helutiddene english literature idu thumba vast iruvanta ond subject ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನು ನೆನಪನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುವಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನು ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪನ್ನು ಉಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ each and every student is bringing new and uh, authentic books nan nodta idini sakashtu vidyarthigala tara dodu dodu author baradiranta book galive adare nimige ond maatanna motta modalige nanu kshemeyanna keli nanu maatanna heluttene kshame ee uddeshadinda nanu heluttiruva maatu nanu heluvanta ond anubhavada maatu idu kevala how to get the success in english literature ಕೆಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಇ ಟಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೆಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಂಥ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋತ ಕೂತಿರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಡಿತದೆ ರೀ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಾರಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ವಿಲಿಯಮ್ ಶೆಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ನಾಟಕ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಓದ್ಕೊಂತ ಕೂತಿರಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟಕಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಡಿತಂದ್ರೆ ಮೂ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಾಟಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಡಿತ ಚಿನ್ನು ಹ್ಞೂ ಒಂದು ನಾಟಕ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಈಗ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒನ
ಹಾಂ ಟೆನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡ್ರಾಮಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡೇ ಹಾಂ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇ ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ ನೋ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಕೋತ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಓದೋದೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ರಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿವಿಷನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೋ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದೊಳಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ಮೂತ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸುಲಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸುಲಿದು ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರಿ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಮುಂದೋಗ್ಯದನು ಓ ಹೋ ಹೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾವುದು ಪೇಪರ್ ಕೇಸೆಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೇಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಸದುಪಯೋಗನ ನೀವು ಪಡೀಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಂತೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಂದರೆ ಭಾಳ 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 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಐ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋವಾಗ ಚೆನ್ನ ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ ಥರ ಬುಕ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಜುಕಿಡ್ರಿ ಅದು ತಪ್ಪನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಓದ್ಕೋತ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ದಳು ಓದಿ ನೆನಪಿನಾಗ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಮ್ಯಾಚ್ ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರು ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಕ್ಕುಳ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಡೆದ್ರು ರನ್ ಹೊಡೆದಂತಾರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಅವರು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತೊಂ ಅಂದರೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಹೋ ಹೋಗಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ರನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹ್ಞೂ ಓಹ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾನ್
ಈ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೇವಲ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪೇಜಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪೇಜಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪೇಜಸ್ ಥೇರಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಕು ಈ ಬುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಸೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಓದುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಈ ಬುಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾನೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಥೇರಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕೊಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೇವಿಡ್ ಡಚಸ್ಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬುಕ್ ಓದ್ಕೋತ ಕೂತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಓದೋರ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿನಾಗ ಇಡೋರು ನಾವು ಆರಡಿ ತ್ರಿವೇದ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಕೋತ ಕೂತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸೋರು ಅವರು ಗುಡ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಗಿಸೋರು ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಥೇರಿ ಬುಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಬುಕ್ ಕೊಡಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಅದು ಇತ್ತೊಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ತೊಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ತೊಮ್ಮ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಹಾಂ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತ್ರೀ ಅದು ತ್ರೀ ತೋರ್ಸ್ ಹಾಂ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬುಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಥೇರಿ ಬುಕ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಹ್ಯಾರಟ್ ಇರಬೇಕು ಚಿನ್ನು ಐ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪದು ನೀವು ಈ ಬುಕ್ದೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ರಿ ಸಡನ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಓದೋರಿಂದ ಅದು ಬಾಹ್ಯಾರಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನೆನಪಿನಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೀ ಹಾಂ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಥೇರಿ ಬುಕ್ ಈ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ಏನು ಸರ್ ಇದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಥೇರಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಈ ಬುಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊರಿ ಈ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಹತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ರಿಸರ್ಚ್ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೋರ್ ಬುಕ್ಗಳಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್
ಮೊದಲಿಗೆ ಥೇರಿ ಬುಕ್ದೊಳಗಿನ ಚೆನ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಚಿನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಟಿಕ್ 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 ಮಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೌಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಈ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಬುಕ್ದೊಳಗೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಓದಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದ ಕೇವಲ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರೀ ಸರ್ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೀನಿ ಈ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ವಲ್ಯೂಮ್ದೊಳಗೆ ಫೋರ್ ವಲ್ಯೂಮ್ ಫೈವ್ ವಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ಸಾರಿ ಫೋರ್ ಫಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಪ್ಪ ದೆನ್ ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥೇರಿ ಪೆಡಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ರೀ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿತೈತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯುನಿಟ್ ಟೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾರಕ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೇರಿ ಬುಕ್ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅದ ಚಲೋ ನೀ ತ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆಪ್ಪ ನಾನು ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಾಗತ್ತದೆ ನೀರು ನೋಡು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪೇಜಸ್ ಓದಬೇಕು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ದೀನಿ ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ ರೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಮ್ಯುನಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೋರ್ದೊಳಗಿಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ಗಳಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ರೀ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಪಾಕ್ತೈತಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುಭವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂತರ ಸರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಯಪ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಅದು ಅದು ಜನರಲ್
ತ್ರೀ ಪೇಜ್ ಓದೋದೈತ್ರಿ ತ್ರೀ ಪೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ ನೈಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ರೀ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ದೊಳಗಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಕೂಡಿಸಿ ನೈಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಓ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಯಾವ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೂತು ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಆ ಬುಕ್ದು ಹೆಸರು ಏನು ಆ ಬುಕ್ ಏರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಇದೊಂದು ಮೂರು ಇದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ರೀ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಳೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ಇದು ಥೇರಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಫಲ್ಲಿಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಕೂಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಇಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳ್ತಾವೇನ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಇ ಐ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ they are they are getting lack of time how to prepare the questions that is why this time they they postponed the exam avri question paper tegiyodu solp kattina aag takshana avru postpone madidre exam on question paper tegibekadru thumba important aagi prashne galanna tegittirtare ishtu question odre pa 132 question amele literary criticism my favorite topic literary criticism andre enu literary criticism dologa ond 10 rind 10 jana bartare avrudu study madbeku nu ಯಾರು ನಮ್ಮದು ಪ್ಲೇಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಇವರು ಯಾವ ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರು ಯಾವ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅದಾವ ರೀ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅದಾವ ಲಿಟ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಸ ಹ್ಞೂ ತೊಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಕೋದು ಕುಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಡವಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಟು ಯಾರು ಓದಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಓದೋದದು ನಾಳೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲಿಸುವಾಗ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಈಗ ಬೇಡ ಲಿಟ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಇವ್ರು ಹತ್ತು ಜನ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಟೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟೋಲ ಲಾಂಗಿನಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಜಾನ್ ರೈಡನ್ ವಿಲಿಯಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಕ್ಲೀಂತ್ ಬ್ರುಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಅರ್ ಲಿವಿಸ್ ಬಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅದಾವ ರೀ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಪೇಜ್ ಲಿಟ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಐದು ಪೇಜ್ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ರಿ ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಇನ್ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ಲೇಟೋ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟೋ ಬರೆದಿದ್ದು ಬುಕ್ ಯಾವುದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಇಶ್ಯೂದೊಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟಿ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ ಸಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಾಕ
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಪೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮುಗೀತು ಈ ಸೆವೆನ್ ಪೇಜಸ್ದು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಚ್ ಪೇಜ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಬಂದಾಗ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ತೋರಿ ಥೋಡೆ ಥೋಡೆ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂದು ಒಂದು 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 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರಿ ಥೇರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಥೇರಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಥೇರಿದ್ಕೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಡೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಡೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಡೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಆ ಆ ಥೇರಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಥವಾ ಡೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ರೀ ಒಂದೊಂದು ಥೇರಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟರದೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್ ಐತಿ ಸರ್ ಏನು ನೆನಪು ಹೌದು ವಾಸ್ಟ್ ಐತಿ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿನಾಗ ಉಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಷ್ಟಂತೂ ನೀವು ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೂ ಇದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾರು ಬಾಯರ್ಟ ನನಗಂತೂ ಐ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ ಐ ರೋಟ್ ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಓದಿದ ನೆನಪಿನ ಉಳಿದಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೇ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಿ ಇವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬಾಯರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ದೊಳಗಿಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಐ ರೋಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ಓದುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಓದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ಕೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರೆದರಿಗೆ ಲಿಟ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಟ್ರಿ ಥೇರೀಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಓದ್ರಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಂ ಈಗ ಥರ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮ
ಈ ಪಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಪೋಯಿಟ್ರಿಂದ ಬಂದರು ಅಥವಾ ಈ ಪೋಯಿಟ್ರಿದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಈಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವರು ಯಾವ ಪುಕ್ದೊಳಗೆ ಬಂದರು ಯಾವ ನವೆಲ್ಲೊಳಗೆ ಬಂದರು ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾದೊಳಗೆ ಬಂದರು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತತ್ತು ಹತ್ತತ್ತು ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೆನಪುಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ನನಗಂತೂ ಇವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬಾಹ್ಯರಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೆನ್ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಸರ್ ಯಾವುದು ನೆನಪಿನಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ನಾನು ಇವು ಈ ನೆನಪಿನಾಗೆ ಇಟ್ಕೊ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ ನಲವತ್ತೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಏಜ್ ಕೆನಾಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ನಾರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ ಹರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ವೈ ಶುಡ್ ಅ ಡಾಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲೈಫ್ ಇದು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಓ ಮೈ ಲವ್ ಓ ಮೈ ಲವ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವೇ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಗೋಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೌಟ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ಕೇಳಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಅದಾವ ರೀ ಈ ನಲವತ್ತೊಂದು ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ನಲವತ್ತೊಂದರದೊಳಗಿಂದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಬುಕ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಮೇಕ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲೆವೆನ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ ಇದನ್ನೇ ಓದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು ವಾಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಟ್ ನಾನು ಮಾಡೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ ಆ ಜಿದ್ದು ನನಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು 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 ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಿ ಬಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ನ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಫೇಮಸ್ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಬುಕ್ದೊಳಗೈತಿ ಹಾಂ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲಿಂದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅದಾವ ರೀ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಂ ಸಬ್ ಟೈಟಲನ್ನು ನೆನಪಿನಾಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೇನಾದ್ರ ಅರ್ಥ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್
ಆಮೇಲೆ ಫೇಮಸ್ ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅದಾವ್ರಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದಲಿತ್ ಎನ್ ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಥವಾ ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಆ ಬುಕ್ಕದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ರೀ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಏ ಯಪ್ಪ ನಾನು ಓ ನಾನು ಓಕೆ ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓದೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನು ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೇಪಾಳ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ನೀರಬೇಕು ನೇಪಾಳ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೇಮಸ್ ಯಾರದರ ಆಮೇಲೆ ಮೈಕಲ್ ಓಂಡರ್ಜ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಅದಾರ ಹೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನೇಪಾಳ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಥಾಪ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ಮೋನಿಕಾಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೈಕಲ್ ಓಂಡಾಡ್ಜೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅದಾವ್ರಿ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾನಾಗನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ನ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಾಂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಷ್ಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೆನಡಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಾಂ ನ್ಯೂ ಲಿಟ್ರ ಎಷ್ಟು ರೀ ಈಗ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೋಟ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಥವಾ ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ವಿ ಎಸ್ ನೈಪೋಲ್ ಯಾರು ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ರಷ್ಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ನಿಕೋಲ್ ಗೋಗೋಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪುಸ್ಕಿನ್ ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ನೆನಪದವ್ರಿ ದ ಚರಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ದೊಳಗೆ ಕತೆ ಏನದ ಹ್ಞೂ ಚರಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಚಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಟೋನ್ ಚಿಕ್ಕು ಇವ್ರು ಯಾರು ಹ್ಞೂ ಆ್ಯಂಟೋನ್ ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ತಿಂದೇನು ನಾ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ತಿಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಏ ಮಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೇನೋ ನಾನು ಎಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕು ತಿಂದೀನಿ ರೀ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕು ತಿಂದು ಹೋಗಣ್ರಿ ಹ್ಞೂ ವಾಸ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಹ್ಞೂ ಯಾವ ತಂದಿದ್ರು ಹಾಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಡಿ ಹೋಪ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ್ರಪ್ಪ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದೊಳಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಟಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿನಾಗಿರಬೇಕು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯದೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ
ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ರೀ ನಾನು ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐದು ಪೇಜ್ ಓದೋದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ಕೋದ್ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾರವರು ನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಬರೆದಿದ್ದು ಮುಗೀತು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ತು ಮುಗೀತು ಆರ್ ಕೆ ನಾಡೋರು ಬರೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಓದೋದು ಹೆಸರು ನೆನಪು ನೀಡೋದು ಮುಗೀತು ಜೇಜೂರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳದಾವೆ ಜೇಜೂರಿ ಎಷ್ಟನೇ ಇಶ್ಯೂದೊಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೇಜೂರಿಗೆ ಆ್ಯಂಥಾಲಜಿಗೆ ಯಾವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಮಲಾದಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಮಲಾದಾಸದ ಅವ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಕಮಲಾದಾಸ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರುತ್ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟನೇ ಇಶ್ಯೂದೊಳಗೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎ ಕೆ ರಾಮಾಜುನ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಶಿವ ಹಾಂ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವ ಅವ್ರದ್ದು ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸರಳ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಂ ಇಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಕೂಡಿ ಹಾಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡು ಚೆನ್ನ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ ಅದು ಇದು ಮೊನ್ನೆ 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 ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಹಳೆ ದೇಶದವ್ರು ಚಿನ್ನು ಮೊದಲ ಗ್ರೀಕದವರು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರತದವ್ರು ನಾವು ಭಾಳ ಹಳೆ ಹಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಅಮೇರಿಕ ಮನ್ ಮನ್ ಹುಟ್ಟಿದೈತಿ ಮನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಿಗೆ ಸೆಟಿಲಿಗೆ ಆಗ್ತವ ನಾವೇ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ತೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾವು ಹಾಂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿ ಹ್ಞೂ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಬಾ 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 ಹಾಂ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಲ್ಲ ರೀ ಹುಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಪೇಜ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಪೇಜ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ತೊಗೋರಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಮೈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಕೀ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಪೇಜ್ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೆನಪಿನಾಗ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾರವರು ಗಾರ್ಡನರ್ ಯಾರು ಚಿನ್ನುವ ಅಚಿಬಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಓಲ್ ಸೋಯಿಂಕ ಯಾರು ಬೆನ್ ಓಕ್ರಿ ಯಾರು ಇವ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಆ ಬುಕ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ರಿ ದೆನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಯಿತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟೋರಿಕ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇಷ್ಟಂತೂ ಬಾಹ್ಯರಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶ್
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿಮೂರದೊಳಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ರೂಢಿಯಾಡಿ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ರೀ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಮೋಡನ್ ರೂಢಿಯಾಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೈದರೊಳಗೆ ರೋಮನ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಪಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಬಾಹ್ಯರಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿ ಶಾ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ದನ ನನ್ನ ಓಡಬೇಕು ಎಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಮ್ ಎಚ್ ಅಬ್ರಹಂ ಸರ್ ಅವರ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೌ ಯು ರೆಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕೆ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಲಿಸಿ ನೀವು ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಇವು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಾಹ್ಯರಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋರಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೈತಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ ಏಳು ಪೇಜ್ದೊಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೈತ್ರಿ ಏಳು ಪೇಜ್ದೊಳಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕೃತಿ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನ ಐದನೇ ಶತಮಾನ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಏಳು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆವಾಗ ನೀಡೋದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನ ಏನು ಎಲಿಜಬೆತನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೇ ಒಂದು ಐದು ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪೇಜಸ್ ಓದೋದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರನ್ನು ಓದ್ರಿ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಸ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇಜ್ ರೀಡ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಡೆದಿದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ಪಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಪೇಜ್
ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದಲ್ರಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಂದರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ದನ 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 ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿನ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಒಳಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು ಇದೇ ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಗತ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಕೇರಳದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದರಲ್ಲರಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಗುತ್ತಿದ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಯಾವ ಕ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಹಾಂ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಇಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದವರು ಹಾಂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸೆಟ್ ತೋರಿ ನೀವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರು ನೀವು ಹಿಮಾಚಲ ಸೆಟ್ ತೋರಿ ನೀವು ಗುಜರಾತ್ದವರು ನೀವು ಗುಜರಾತ್ ಸೆಟ್ ತೋರಿ ಅಂದ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಧೋನಿ ಸರ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳದವರು ಮೇಡಮ್ದವರು ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮಂದಿ ನೀವು ಕೇರಳದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ತಲೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೋ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದಲ್ಲ ನಿನಗ ಹ್ಞೂ ಸಾರಿ ರೀ ಅವ್ವ ಇರ್ಬೋಡ್ರಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಪಾಸ್ ಅರ ಹಾರಿ ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋ ದಾಂಡಗಾಗಿರು ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲರಿ ನನಗೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂದ್ರು ಇರ್ರಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊರಿ ಹಾಂ ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಅಲ್ಲೇ ದನ್ ಅಂತೀರಿ ನೀವು ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಟಫ್ ಟಾಫಿಕ್ ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋದು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೈತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇದನ್ನು ಓದ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಓದ್ರಿ ಓಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಬಂತಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಲವಾರ ಕರ್ರ 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 ಕೂರ್ ಮಾಡಿರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ದನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ 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 ಹಾಂ ಹಾಂ ಡ್ರಾಮಾ ಓದಿದ್ರು ಫಿನಿಶ್ ಇವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮುಗೀತು ಎಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಗಿಬೇಡ್ದು ಓಯಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪುಸ್ತಕ ಐದು ಬುಕ್ ತೊಗೋರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ ಇದರ ಈ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ 